نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ മാത്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മലയാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ഗ്രഥനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഗ്രതിതം എന്ന് പറയുന്ന പാഠമുണ്ടല്ലോ പരീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ അപ്പൊ മലയാളം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മാത്സും കൂടെ പറയാൻ പോവാണ് ഗണിതം കൂടെ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് സാർ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബോർഡിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ പറയും ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ഏകദേശം മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഏകദേശം റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ പറയാം ആ ഒരു പേജ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാർ പറയുന്ന പേജ് നമ്പർ നോക്കണം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ ചോന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം റെഡി അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ലെറ്റ്സ് ആഡ് ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പാഠം ഏഴ് യൂണിറ്റ് ഏഴാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്ന് ഓക്കെ ആ പേജ് നമ്പർ എടുത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് തുറന്നു വെക്കാം പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് തുറന്നു വെക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ റെഡി അപ്പൊ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പാഠത്തിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമാണ് വരുന്നത് കൂട്ടാൻ അറിയുകയും വേണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അറിയുകയും വേണം ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം വേണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ പതിനേഴാമത്തെ പടിയിലായിരുന്നു ചുണ്ടനലി ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ മുകളിലേക്ക് ഓടി ഓടിയത് ഇങ്ങനെ പതിനേഴ് അല്ലെ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലെ പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഏതിലേക്കാണ് ഏതിലേക്കാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് അല്ലെ നയൻറ്റീനിലേക്കാണ് ചാടി ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞാലോ സോറി ട്വൻറ്റി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞാലോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്കാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലേക്കാണ് പിന്നെ ആര് ചാടുന്നത് നമ്മുടെ ചുണ്ടനല്ലേ ചുണ്ടൻ ചാടുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി പിന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് താഴെയൊക്കെ എഴുതാനില്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാവും പരീക്ഷക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെയിന് തന്നിട്ട് ആ ചെയിന് പൂരിപ്പിക്കാൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് പരീക്ഷയിൽ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യം വരാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബില്ല് തരും ഒരു ബില്ല് തരും വള എട്ട് രൂപ അല്ലേ ബാങ്കിൾ എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നെക്ലൈസ് നെക്ലൈസിന് ഒരു പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു റൈറ്റ് ഒരു ബില്ല് ഒരു വില വിവര പട്ടിക തരും ആ ഒരു ടാബിള് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളോട് ഈ ഒരാൾ ഇത്ര സാധനം വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടാളെ പേര് തരും അമ്മു അല്ലെങ്കിൽ മനു അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും രണ്ടാളുകളുടെ പേര് തരും ആ രണ്ടാളുകളുടെ പേര് തന്നിട്ട് അവര് അമ്മു ഒരു മാലയും ഒരു വളയും വാങ്ങി എത്ര രൂപയായി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപയുണ്ട് അമ്മു ഒരു മാല വാങ്ങി ബാക്കി എത്ര രൂപ അമ്മുവിന്റെ കയ
ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒൻപത് ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് വേവ്സിൽ ഈ നയനെ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ ടെന്നിനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എയ്റ്റിനെ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും പറ്റണം ഡിഫറെന്റ് വേവ്സിൽ നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയണം ഇത് പരീക്ഷക്ക് അധികവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രൗഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിരീടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കിരീടത്തിൽ ഒളി ഒഴിഞ്ഞ കളങ്ങളിൽ അല്ലെ റൈറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ എംറ്റി ബോക്സസ് അല്ലെ ഒഴിഞ്ഞ കളങ്ങളിൽ ശരിയായ സംഖ്യകൾ എഴുതൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതും പരീക്ഷക്ക് വളരെയധികം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കൂട്ടാനും അറിയണം കുറയ്ക്കാനും അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പ്ലസും മൈനസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിലവിവര പട്ടിക തരുന്നു ആ വിലവിവര പട്ടികയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങളുടെ വില കൊടുക്കുന്നു ആ സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടാനുണ്ടാവും ആ സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കാനുണ്ടാവും അതന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു വേറൊരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാനും പറ്റും നമ്മൾ നേരെ എട്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പോവാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്പ്സ് അല്ലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രൂപഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിലുള്ള എട്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഷെയ്പ്പുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ മൂന്ന് ഷെയ്പ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെ സർക്കിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാങ്കിൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ അല്ലെ മൂന്ന് ഷെയ്പ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷെയ്പ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോബോട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് തരും ഒരു കാറോ ഒരു റോബോട്ടോ ആ റോബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര എത്ര സർക്കിളുകൾ ഉണ്ട് എത്ര ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് എത്ര പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയുള്ള സ്ക്വയറുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ത്രികോണം വൃത്തം ചതുരം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയും ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരാം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പാഠഭാഗമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും അത്ര കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല വന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് സോ ലോങ് അല്ലെ എന്തൊരു നീളം നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ പേജിലുള്ള പാഠഭാഗമാണ് പറയുന്നത് എന്തൊരു നീളം എന്ന് പറയുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വലുത് ഏത് ബിഗ് ഏത് അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൽ വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കളിയിൽ കൂടെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കളിയിൽ കൂടെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കുപ്പിയിലെ പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ ഏത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ ഏത് സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ചിത്രത്തിലെ ഓരോ കൂട്ടവും പരിശോധിച്ച് ഏറ്റവും ചെറുതിന് ഒന്ന് അതിനേക്കാൾ വലുതിന് രണ്ട് ഏറ്റവും വലുതിന് മൂന്ന് എന്ന് നമ്പർ നൽകുക ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരാം കണ്ടില്ലേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലോങ് in each set write one against the shortest like two against the next in length Uh, next in length and three against the longest okay appo nammalodu parnade onnu cherudu adinte mugalulla ni rendu nu kodukka moonu etchom valudine moonu ennu kodukka etchom cherudine onnu middle ulla ni rendu etchom valudine moonu ennu kodukka adhe pole namakku endu cheyan pattanam ezhudan vendi pattanam cherude edu valude edu shortest edana adhe pole thanne longest edana nalla namakku find edu ezhudan vendi k
പൈസയില്ലേ റുപ്പി ആൻഡ് പൈസ എന്ന് പറയുന്ന പാഠം രൂപയും പൈസയുമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കോയിൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠം ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോയിൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഒരു പാഠം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭംഗിയായി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപയുടെ രണ്ട് രൂപയുടെ കോയിൻസ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സാർമാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു രൂപയുടെ രണ്ട് കോയിന് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അല്ലെ ഇതിലും നമ്മൾ എന്താണ് കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് രൂപയുണ്ട് അല്ലെ പത്ത് രൂപയുണ്ട് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അയാൾ സാധനം വാങ്ങി ടെൻ റുപ്പീസ് അയാളെ കയ്യിലുണ്ട് ഫൈവ് റുപ്പീസിന് അയാൾ ഒരു പെൻ വാങ്ങി അപ്പൊ അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് എത്ര റുപ്പീസ് ഉണ്ടാവും ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലെ പത്ത് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് അല്ലെ പത്ത് രൂപയുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ സാധനം വാങ്ങി ബാക്കി ആരുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് രൂപ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലെ ഇതിലും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ നോട്ടുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ പൈസകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേ ഉള്ളൂ പരീക്ഷക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഓക്കെ ഒരു മാലയുടെ വില ഒക്കെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഒരു മാലയുടെ വില ഒരു വളയുടെ വില ആകെ വില അല്ലെ മാലയുടെയും വളയുടെയും വില കൂട്ടിയിട്ട് ആകെ വില ഒക്കെ എന്താണ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമാണ് ആകെ എത്ര നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നില് ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വന്റി ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി അല്ലെ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ അതേപോലെ തന്നെ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാ ഫൈവ് അല്ലെ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അല്ലെ രണ്ട് കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് എത്രയാ അഞ്ച് അല്ലെ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ആ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് എന്താ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അതിൽ പൈസയും രൂപയും പൈസയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം അതിന് കുട്ടിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലുമാണ് അതിൽ പൈസ രൂപത്തിലാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പാഠം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈമിന്റെ ഒരു പാഠം സമയമായി ടൈം അല്ലെ ടൈമിന് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നേരങ്ങൾ രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം നമുക്കറിയാലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ ഇല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്കാണ് ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം സമയങ്ങൾ അല്ലെ മൂന്ന് സമയങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നൈറ്റും ഡേയും അല്ലെ നൈറ്റും ഡേയും രാവിലെയും രാത്രിയും രാവിലെയും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം അല്ലെ ആദ്യം പിന്നീട് അവസാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇല്ലേ അല്ലെ ബിഗേൺ ലൈറ്റർ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ആദ്യം ഏതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കോഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോഴി മുട്ടയിടുന്നു കോഴി അടയിരിക്കുന്നു കോഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ കോഴിയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പിന്നീട് അവസാന ക്രമത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതേപോലെ എഴുതാം അതൊന്നും വലിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാനൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ദ സൺ ദ സൺ സെറ്റിംഗ് അല്ലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ബേർഡ്സ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ നെസ്റ്റ് അല്ലെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ
വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയിലെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഈ ഒരു കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കലണ്ടറിൽ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഡേയ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഡേയ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ അല്ലെ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഇത്ര മാത്രമേ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമേ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് മാസത്തിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മന്ത്സ് അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നോക്കുക ഏത് മാസത്തിലാണ് സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഗാന്ധി ജയന്തി ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ശിശുദിനം ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ അധ്യാപക ദിനം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അല്ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെ മാസത്തിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക അത് മാത്രമേ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡേയ്സും ഏതൊക്കെ ഡേയ്സ് ഏതൊക്കെ കലണ്ടറിലുള്ള ഡേയ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗം ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക ഏഴാമത്തെ പാഠത്തിന് മുമ്പുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം മാത്രമേ വരും കൂടുതലൊന്നും വരില്ല മാത്സ് വളരെ കുറച്ചായിട്ടാണ് വരുന്നത് കുറച്ചായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കൂട്ടലെ കുറയ്ക്കൽ ആഡും അതുപോലെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അത് നിർബന്ധമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ഷെയ്പ്പുകൾ ഷെയ്പ്പുകൾ ഏതൊക്കെ ഷെയ്പ്പുകളാണെന്നുള്ളത് അതെങ്ങനെ എഴുതാം അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വൃത്തം ചതുരം അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ത്രികോണം ഇതൊക്കെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറന്നുപോരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കണം അതേപോലെ മാത്സിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും മാത്സിൻ്റെ ചോദ്യ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉഗ്രധനം എന്ന് പറയുന്ന ഉഗ്രതിതം എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലേ ഉഗ്രതിതം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മാത്സും ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യ പേപ്പർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ സി യു പിന്നെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മ